거막전 세계에서 임신하는 날이다. 눈에 좀 단단 단단 떨리는 사람 그렇죠. 그런 거예요. 좀 그러니까. 음. 베트남 말하면은 ngày cá tháng tư 이라고 해요 ngày cá tháng tư 아니면은 ngày nói dối 거짓말 한날 하수집에 생활하니까 그 같이 있는 오빠가 나한테 갑자기 주인에게 가봐라 무슨 주인다고 해서 그냥 나도 나도 뛰고 갔어요 근데 주인이 너왜 여기 오냐 이런 물어보니까 어그 오빠가 여기 저 물으셨다고 하는데 아니라고 했어요 그러고 저거 너 뭐해? 나 아무도 아는데 그래가지고 그 바로 뒤에 그 오빠한테 가서 오빠 야 무슨 아이 이렇게 해주고 막 사수고 근데 이 오빠 얘기하니까 너 오늘 날 무슨 날인지 몰라? 사원 1일 무슨 날인지 모르냐고 물어보니까 아 이제 설명해 주니까 이게 이제는 마누자를 알게 되었어요 음. 그래가지고 나는 직접 안지 못했어요. 왜냐면 베트남에서는 그 마우전이라는 것은 그 없어요. 어, 그렇지만 옛날 우리 그 만화책 마우전 무슨 뜻인지 설명해 주니까 그래서 그냥 음, 그게 안고 있어 넘어가는데 근데 어, 좀 흔히가 베트남에서도 그 마우전이라는 개념에 적용하고 있어요. 음, 그래서 가끔 누구나도 갑자기 어, 내가 임신했다. 하는 것이에요. 그렇죠, 그렇죠. 줄, 패스트 줄, 두 개, 패스트 줄로 쫙 나오죠. 음. 오늘, 오, 오늘 전 세계에서 임신하는 날이가. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 솔직히 그 마우전이라는 음. 개념은 한 쓰면 안 돼. 중국에서는 그 마우전이라는 개념이 있어요. 간단하게. 어, 예를 들어서 우리는 같이 어, 내일 회선 집에 갈 거예요. 회선 좀 정리하고 가서 맛있는 거 준비해 놓으려고 해요. 근데 결과 난 집에 자고 있고 언니 나 기다리고 있고 여기 있는 맛있는 반찬 준비하고 이런 거 간단하게 하는 거 하고 음. 너무 성이 들어가는 거는 좀 그러니까 음. 그래서 음. 그럼 어때요? 나비운 장난 좀 했죠? 어. <웃음> 나는 네. 요리하는 역할 아. <웃음> <웃음> 그러면 다 준비해 그, 놓는데 네. 친구들 안 오는 거아 <웃음> 아, 자기는 저기 당한 적 있다 아. <웃음> 그 다른 사람에게 하는 거 아니고 어, 네. 어, 그랬구나 근데 어, 너무 과하게 갑자기 이런 거 다른 음. 얘기하면 잘안 믿어요 맞아요 베트남에서도 음. 그 전문 아이돌은 잘 안고 있지만 그 나이 좀든 분 그게 마우절이라는 것은 음. 음. 그런 것만 음. 그래도 모르고 혹시나 우리 장난치면 그 음. 사람에도 음. 문학감이 느낄 수 있는 것 같아서 그렇죠. 음. 한국에서 제가 그런 경험도 받아서 그 본적 있었어요. 우리 과에 대 남자 대학생들이 음. 보통 나이 들면 군대에 가잖아. 그래 갑자기 어느 날이 군복 입고 왔어. 오늘 나는 다시 군에 군대 그 이때에 간다고 해서 한 10명 정도 10명 정도요. 그 나이 똑같이니까 나이 음. 똑같고 군복 입고 오고 그러면 교수님 인사하고 애들 인사하고 가는 건데 그냥 아부 아기 보니까 아, 오늘 마무소리다. 마무슨 <웃음> 날이다 이래 가지고 베트남에 그 대학 다녔을 때는 그런 거 없었어요. 음. 그때는 남자들이 나이 들면은 꼭 군대 안 가도 돼요. 왜냐하면 내가 대학 갔으니까 아니면 내가 취직했으니까 그러면 군대 안 가도 된다고 아직 의무적인 게 아니잖아요 음. 그래서 그런 것도 본수 없어서 한국에 와서 그렇게 왔으니까 너무 신기해요 어. 젊은 사람은 조금 있는데 그렇게 했는데 음. 그냥 따라서 간단하게 했는데 또 어떤 상황이 나면 예를 들어서 부부가 비밀가 있는데 음. <웃음> 근데 말안 해야 되는데 그 나중에 또 알게 될까봐 음. 또 사오게 되잖아요 음. 그럼 그날은 그냥 농담 하는 것처럼 미래 한 마리 하고 <웃음> 근데 진짜 이랬는데도 안 믿어 되는 거잖아요 나중에도 뭐 내가 했었는데 이런 거말할수 있으니까 뭐 학교 가서는 어디나 사고 쳤는지 부모님한테 말 못하는 부분을 뭐 있으면 또 그런 날에서 잡아서 그쵸. 그냥 엄마나 며칠 차에 어떤 어떤 뭐 이런 거 일을 했는데 그쵸. 네 그런 그때는 진짜 마음속에 있는 말이 못하는 부분이 나올 수 있으니까 음. 그것도 괜찮은 것 같아요 진짜 말할 또 거짓말처럼 음. 혼나 받아 너 혼나 농담인데 음. 어, 그냥 봐줘면 그냥 지나가는 그쵸. 거 그래도 말 나오니까 음. 조금 더 편해질 수 있습니다. 음.
있어요. 우리 아들도 가끔 어, 뭐 하얀 거짓말 어, 하는 것인데 원래 거짓말 안 하는 아이는 그 거짓말 한 때부터는 그 히히 <웃음> 웃으면서 하니까 음. 바로 안게 <웃음> 되죠. 네. 그래서 아, 그 다음에는 음, 아, 어느 무슨 날인지는 엄마 다 알고 있다. 바로 들키었어. <웃음> 우리도 뭐 바로 말하면 거짓말처럼 어, 바로 해도 한 1분도 참아지 못했고 그냥 바로 혼자도 막 <웃음> 아니 우리 둘째는 둘째가 4월 2일이나 무슨 날인지 얘기하니까 그 자기가 아침에 엄마 이렇게 하고 오후에 나한테 거짓말을 한 적이 있었어요. 자기 만들었는데 바로 자기가 사실을 폈어요. <웃음> 엄마 오늘 마무절이요 이렇게 주고 <웃음> 알게 돼 우리 그래서 우리 그래서 나도 그냥 몰래 아 몰래 받아 들이주고 그러면 애도 재밌고 나도 재밌지. 거짓말 하면 마도 뭐가 좀 티가 나잖아요. 그쵸? 어, 어느 사람 하면 고개 좀 돌아서 말하는 것도 있고 음. 안 그러면 눈에 좀 딴딴 딴딴 떨리는 사람도 그쵸? 있고요. 음, 다른 쪽은 지지 어, 보고 안 어. 그러면 손에 음. 막 깍짝이 나게 조금 막 다른 치즈 하든지 떤떤 떨리는 것도 있고 맞아요. 뭐, 원래 말할 때는 또박또박 말하는 건데 갑자기 말하 조용 좀 작게 음. 말하거나 아니면 다른 쪽은 나 눈치 보지 않고 이러는 사람이 이러면 아 지금 거짓말 하고 있겠다 하면은 다시 확인은 진짜 야 이렇게 하면은 아니에요 이렇게 지금 음. 들, 아이들이 똑같죠. 음. 음. 그런 거잘 모르겠는데 음. 좀 거짓말 하는 거 못해가지고 <웃음> 어, 얼굴도 빨간 잡고 말도 마음이 잘안 되고 전안 <웃음> 돼요. 네. 잠이 안 와요. 거짓말 하면 집에 가서 잠도 안 오고 <웃음> 이러니까 다 하나 하지 음, 하는 거 못해가. 음. 어느 나라에 있더라도. 거짓말을 표현하는 사람 딱 보면 더 티나잖아요, 그죠? 음. 음. 잘하는 사람은 또 재밌어요. 묘목 음. 감고 음. 음. 자고 아비 음. 사람들 음, 저도 이렇게 해줄 수 있으니까. 만우절이라더라도 그냥 가벼운 거 너무 심하지 않게 거짓말을 너무 심하지 않게 하면 좋겠다고 생각해요. 그렇죠. 음. 그 마우전 핑계하면서 거짓말 자꾸 하면 음. 좀 습관이 되니까 그쵸. 그래서 음. 그냥 가벼운 장난 정도만 음. 네. 저장해 주어서 너무 길지 않게 적당하게 음. 